आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग मै डी स्टूडेंट बेटा बैकबोन को स्ट्रेट कीजिए और लेक्चर की तरफ फोकस कीजिए आपका फर्स्ट चैप्टर उसी सब्जेक्ट में आपका फर्स्ट चैप्टर 90 परसेंट या मोर देन 90 परसेंट नाइन्टी परसेंट से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है सिर्फ आपकी डिस्टिंग बिटवीन आज इवनिंग में विल ट्राई के आज के लेक्चर में डिस्टिंग बिटवीन दी कंप्लीट कर दी उसके बाद आपका फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देखिए बेटा उस एग्जाम्पल को याद कीजिए आप वो ऑनलाइन लेक्चर याद कीजिए जो मैंने ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू आपको बहुत क्लियरली समझाया था बहुत अच्छे से कि व्हाट इज इंडस्ट्री वो धरती में आपके तीन बेटे एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री बेटा अगर शॉर्पनर नहीं होता द वर्ड शॉर्पनर अगर शॉर्पनर नहीं होता ना तो पेंसिल को शॉर्प नहीं कर सकते द वर्ड शॉर्पनर यानी अगर शॉर्पनर नहीं होता तो पेंसिल को शॉर्प नहीं करते पेंसिल को शॉर्प नहीं करते तो लिख नहीं सकते इंडस्ट्री यानी कि पी आई फॉर इंडस्ट्री पी फॉर प्रोडक्शन याद रखो पी फॉर पेंसिल यानी पी फॉर प्रोडक्शन अगर गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते अगर गुड्स मशीनों में नहीं बनते तो फिर आज घर पे बैठ के हम मैगी नहीं खाते अगर गुड्स नहीं बनते तो आज घर पे बैठ के हम चाय पी रहे हैं ना उसमें शुगर नहीं होती अगर गुड्स नहीं होते तो जो वॉच पहन रहे हैं ना वो वॉच नहीं पहन सकते इंडस्ट्री आई फॉर इंडस्ट्री इट मीन पी फॉर प्रोडक्शन अच्छा कॉमर्स बेटा कॉमर्स की बात करू ना कॉमर्स यानी सी फॉर कॉमर्स और सी के बाद डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कॉमर्स यानी आपके घर पे पेंसिल आ रही है यानी ट्रांसपोर्ट होगा आपके घर पे पेंसिल आ रही है यानी कम्युनिकेशन होगा पेंसिल बन रही है यानी कि प्रोडक्शन होगी बैंकिंग होगा इंश्योरेंस होगा एक्सेट्रा एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया था कि जब भी आप वर्ड सुनो इंडस्ट्री आई फॉर इंडस्ट्री यानी आप याद रखो कि सर ने समझाया पी फॉर पेंसिल पी फॉर प्रोडक्शन अगर गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते मशीनों में तो गुड्स बनते ही नहीं और गुड्स नहीं बनते तो हम उन्हें खरीदते ही नहीं और कॉमर्स सी फॉर कॉमर्स और सी के बाद डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहे हैं कम्युनिकेशन के थ्रू गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहे हैं गुड्स बन कैसे रहे पैसे कैसे आ रहे बैंकिंग के थ्रू इंश्योरेंस के थ्रू एक्सेट्रा देखिए समझा रहा हूं मैं आपको और भी डिटेल में आपका फर्स्ट डिस्टिंग बिटवीन इंडस्ट्री पहले इंडस्ट्री के लिए और उसके बाद कॉमर्स यानी इंडस्ट्री वर्सेस कॉमर्स नंबर वन मीनिंग बेटर डिस्टिंग बिटवीन कोई भी हो डिस्टिंग बिटवीन कोई भी हो कोई भी स्टैंडर्ड हो भले वो सेवन स्टैंडर्ड हो या भले वो सेवनटीन हो सेवन स्टैंडर्ड हो या सेवनटीन हो पॉइंट ऑलवेज ऑलवेज मीनिंग आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं आपकी एक पॉइंट तो वैसे ही हो चुकी फर्स्ट ऑलवेज मीनिंग इंडस्ट्री होता क्या है देख रीड कर रहा हूं इट इज द एक्सपेक्ट ऑफ द बिजनेस ये एक बिजनेस का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है व्हिच इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जहां पे जिस फैक्ट्री में जिस एरिया में प्रोडक्शन हो रही है उस एरिया में उस फैक्ट्री को इंडस्ट्री कहा जाएगा इट इज कंसर्न ओनली एंड ओनली प्रोडक्शन इंडस्ट्री यानी कि सिर्फ प्रोडक्शन और कुछ भी नहीं नेक्स्ट कॉमर्स इट इज दैट एक्सपेक्ट ऑफ द बिजनेस ये भी बिजनेस का एक बड़ा पार्ट है बड़ा हिस्सा है विच इज इंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस याद करो याद करो मैंने आपको बताया था कि एप्पल्स ग्रो हो रहे हैं एप्पल्स का ग्रो होना यानी इंडस्ट्री और एप्पल्स वहां से कश्मीर से लेके वाशी आ रहे वाशी से लेके उल्लासनगर आ रहे टू मीन कॉमर्स एप्पल्स का ग्रो होना यानी इंडस्ट्री एप्पल्स का कश्मीर से लेके घर तक आना यानी कि कॉमर्स उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट बैंकिंग इंश्योरेंस कम्युनिकेशन एक्सेट्रा आगे लोकेशन इंडस्ट्रीज कहां पे होती है बेटा जहां पे कमर्शियल एरियाज होती है कमर्शियल एरियाज जहां पे फैक्ट्रीज होती है यूनिट्स होते हैं वो यूनिट हाउसेस होते हैं वहां पे इंडस्ट्रीज होती है जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल बताऊं तलोचा अगर आपने ये वर्ड सुना है ना आप लोना वाला चाह रहे हैं फैमिली मेंबर्स के साथ तो बेटा लोना वाला जाने के टाइम पे आपके रूट में इन बिटवीन तलोचा के एरिया है तलोचा के एरिया कंप्लीटली वो 10 से लेके 15 किलोमीटर तक नियरली 10 से लेके 15 किलोमीटर तक जो सारी फैक्ट्रीज है उसे आप कहोगे इंडस्ट्रियल एरिया तलोचा इज वेरी मच फेमस फॉर द इंडस्ट्रियल एरिया तलोचा इंडस्ट्री एरिया के लिए आती है पूरी देखो रीड करो इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड एट द फैक्ट्री प्रेमाइसिस 
एंड वर्कशॉप्स वर्कशॉप्स यानी के प्रोडक्शन जहां पे होती वहां पे कॉमर्स इट इज कंडक्टेड इन द मार्केट एंड इन ऑफिस देखो ट्रक्स होंगे ना ट्रक्स टी फॉर ट्रक्स T for transport. फिर से बता रहा हूं T for trucks, T for transport. तो बेटा जो ट्रक्स होती है जो ट्रांसपोर्ट होता है तो वो बेटा मेन मार्केट में होता है देखो अगर ट्रक्स अवेलेबल नहीं होगी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होगा तो एपल्स लोडेड और अनलोडेड कैसे होंगे लोडेड ट्रक में चलाना अनलोडेड ट्रक में से एपल्स निकालना अगर ट्रक ही नहीं होगी तो एपल्स सेल कैसे होंगे आप तक और हम तक मार्केट में आएंगे इसके वजह से ट्रांसपोर्ट हमेशा मार्केट में ही होता है आगे एंड इन ऑफिसेस और ऑफिसेस में क्या होता है कम्युनिकेशन ऑफिसेस में कौन सी बातें होती है बैंक की ऑफिस में और क्या रिलेटेड है इंश्योरेंस आगे थर्ड मार्केट फोर्सेस इंडस्ट्री इंडस्ट्री रिप्रेजेंट्स इंडस्ट्री बता रहा है इट रिप्रेजेंट्स सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट गुड्स बनना यानी कि सप्लाई होना गुड्स बन रहे हैं प्रोडक्शन हो रहे तो प्रोडक्शन होके फिर क्या होंगे सप्लाई यानी प्रोड्यूसर से लेके रिटेलर तक गुड्स बेचे जा रहे उसे कहते हैं सप्लाई अच्छा गुड्स तभी बेचे जाएंगे जब डिमांड होगी डिमांड तब होगी जब ट्रांसपोर्ट होगा यानी कि कॉमर्स रिप्रेजेंट्स डिमांड साइड लिखा होगा क्लियरली कॉमर्स रिप्रेजेंट्स द डिमांड साइड ऑफ द मार्केट जब तक आप एक्टवा नहीं परचेस करोगे तो आपके पास एक्टवा नहीं है कि आप एक्टवा का ऑर्डर दोगे खरीदोगे तो एक्टवा के शोरूम में वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक्टवा आएगी उसे कहते हैं डिमांड यानी कि किसी चीज को खरीदना परचेस करना नेक्स्ट कैपिटल कैपिटल इंडस्ट्री रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको जमीनें खरीदनी होगी बिल्डिंग बनानी होगी मशीनें बनानी होगी और सारी बातों पे करोड़ों रुपए पैसे लगाने होंगे उसे कहते हैं कैपिटल देखो इंडस्ट्री फैक्ट्री यू नहीं बनेगी जमीन तो फ्री में नहीं मिलेगी इंडस्ट्रीज के बाद प्रोडक्शन खुद ही तो नहीं होगी उसके लिए मशीनें चाहिए वर्कर्स चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए यानी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में बहुत सारा पैसा चाहिए वहां पे नेक्स्ट ऑपोजिट साइड कॉमर्स कॉमर्स रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल देखो ना बेटा सिंपल सिंपल एक बैंक एक बैंक की ब्रांच अब एक बैंक या एक बैंक की ब्रांच में फर्क होता है एक ब्रांच स्टार्ट करने में इतना पैसा नहीं लगेगा पर अगर उस बैंक को स्टार्ट करोगे तो पैसा ज्यादा लगेगा इट मींस आप पूरी इंडस्ट्री स्टार्ट कर तो पैसा बहुत लगेगा पर आप एक हिस्सा स्टार्ट कर तो पैसा कम लगेगा ट्रांसपोर्ट में पैसा इतना नहीं लगता है और जितना पैसा मशीनें खरीदने में जितना पैसा जमीनें खरीदने में लगता है कॉमर्स रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल अगेन कंडक्टेड बाय इंडस्ट्री कंडक्ट यानी स्टार्ट कौन करता है संभालता कौन है इंडस्ट्री इज रन बाय द प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्री कौन चलाएगा बेटा पार्ले जी बनाएगा कौन पार्ले कंपनी पार्ले जी बनाएगी पी फॉर पार्ले पी फॉर प्रोड्यूसर यानी बिस्किट बनाने वाली कंपनी प्रोड्यूसर है चॉकलेट बनाने वाली कंपनी प्रोड्यूसर है आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी प्रोड्यूसर है इट मींस बिस्किट की भी इंडस्ट्री है चॉकलेट की भी इंडस्ट्री है आइसक्रीम की भी इंडस्ट्री है आगे नेक्स्ट ऑपोजिट साइड कॉमर्स इज कंडक्टेड बाय द ट्रेडर्स ट्रेडर्स भली वो एजेंट हो रिटेलर हो होलसेलर हो ट्रेडर्स यानी कॉमर्स में ट्रांसपोर्ट भी आ गया बैंकिंग भी इंश्योरेंस भी रिटेलर भी होलसेलर भी मर्केंटाइल एजेंट एक्सेट्रा आगे नेक्स्ट सिक्स पॉइंट बेटा सिक्स पॉइंट की अगर बात करें ना तो सिक्स पॉइंट यूटिलिटी यूटिलिटी यानी कि इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी फॉर्म आप स्कूल के टाइम पे बेंचेस पे बैठते थे कॉलेज के टाइम पे भी सही नहीं होगा क्लासेस में भी सही नहीं होगा तो बेटा स्कूल के टाइम पे आप जो बेंचेस पे बैठते ना ना वो बेंचेस ट्रीज में से बनती थी ब्रांचेस में से बनती थी वो ट्रीज और ब्रांचेस को कट करके उन्हें फिनिशिंग देके अच्छे से बेंच बना के उसे कहते हैं यूटिलिटी या उसे कहा जाता है फॉर्म यूटिलिटी यूटिलिटी यानी इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी आपको एक ट्री को कट करके बेंच बनाना है तो फॉर्म यूटिलिटी कॉमर्स कॉमर्स क्रिएट्स लाइक अ प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी टाइम यूटिलिटी अम्ब्रेला आपको बारे समय चाहिए वेयरहाउस के थ्रू आ जाएगी कश्मीर से आप पर्पल्स मंगा लें ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ जाएगा अम्ब्रेलास आपको बारिशों में चाहिए वेयरहाउस में गोडाउन में बंदे वहां से निकाल के ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप तक लेके आ जाएगा
जाएगा यानी कि कॉमर्स क्रिएट्स प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी फॉर्म यानी वो ट्री को कट करो और बेंच बनाओ उसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी आगे सेवेंथ सेवेंथ की बात करें तो बेटा स्टेटस स्टेटस यानी इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन है देखिए इंडस्ट्री इज अ प्राइम इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा रिटेलर होलसेलर या ट्रांसपोर्ट बैंकिंग इंश्योरेंस ये सब बात की बात है सब कुछ बात पहले एप्पल्स ग्रो तो हो जाए उसके बाद ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके पास आएंगे उसके बाद रिटेलर के थ्रू आपके पास आएंगे एप्पल्स का ग्रो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे कहते हैं प्राइम इंपॉर्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड कॉमर्स कॉमर्स इज सेकेंडरी इंपॉर्टेंस कॉमर्स थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उसके बाद कम यानी उसके बाद फर्स्ट इंडस्ट्री उसके बाद कॉमर्स लास्ट क्लासिफिकेशन धरती माँ के तीन बेटे याद रखो धरती माँ के तीन बेटे बेटा नंबर वन प्राइमरी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड नंबर टू सेकेंडरी इंडस्ट्री वो जॉब जो कहा था कि मैं मारू तो सुजुकी कंपनी में जाके जॉब करूंगा थर्ड टर्सरी वो क्लियरली उसने कहा था कि मैं आगे चल के इंजीनियर बनूंगा मैं आगे चल के व्हाइट कलर में जॉब करूंगा बैंक में जॉब करूंगा यानी टर्सरी इंडस्ट्री फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री सेकंड टर्सरी इंडस्ट्री थर्ड फर्स्ट प्राइमरी सेकंड सेकेंडरी और थर्ड टर्सरी इंडस्ट्री वहां पे कॉमर्स कॉमर्स की बात करें तो ट्रेड यानी कि लेन देन ट्रेड यानी कि होलसेलर के थ्रू गुड्स पास होंगे रिटेलर के थ्रू गुड्स पास होंगे उसके बाद ऑक्सीडरी टू ट्रेड यानी कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बैंकिंग एक्सेट्रा ये सारे टॉपिक्स बेटा मैं डिटेल में आपके लेक्चर में समझा चुका हूं नेक्स्ट बेटा सेकंड डिस्टिंग बिटवीन स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका देखिए फर्स्ट डिस्टिंग आपका कंप्लीट हो चुका है इंडस्ट्री वर्सेस कॉमर्स सेकंड बिजनेस बी फॉर बिजनेस उसके बाद सी फॉर कॉमर्स देखो नंबर वन बेटा बिजनेस की बात करें ना देखिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप अजूम कीजिए कि मैं ऐसा प्रोफेसर मैं कोई लेक्चर नहीं हूं मैं कोई टीचर नहीं हूं मैं एक सिंपल लेमैन हूं लेमैन यानी नॉर्मल पर्सन सिंपल पर्सन और मैं गुड्स की लेन देन करता हूं लेन देन लेन देन यानी मैं किराना स्टोर चला रहा हूं और आप मेरे पास राइस परचेस करने आ रहे हो आर आई सी ई चावल घर के लिए आप राइस परचेस करने आ रहे हो घर के लिए आप व्हीट परचेस करने आ रहे हो घर के लिए आप बिस्किट्स परचेस करने आ रहे हो तो बेटा ये तीनों चीजें मैं आपको राशन की दुकान से बेच रहा हूं राशन की दुकान यानी ऐसे किराना स्टोर से बेच रहा हूं इट मीन्स कि मैं बिजनेस कर रहा हूं क्योंकि देखो जब तक मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया ना तब तक मैंने बिजनेस नहीं किया बिजनेस करना या तो आप चीजों को बांट रहे हो या तो आप चीजों को बना रहे हो बिजनेस या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो या तो आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो उसे कहते हैं बिजनेस करना रीड कर रहा हूं मैं देखिए एग्जाम्पल की बात स्टार्ट कर रहा हूं इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन या तो मैं चावल घर पे बना रहा हूं यानी कि अगर मैं फार्मर हूं और सेल कर रहा हूं इट मींस एग्रीकल्चर इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ बिजनेस अगर चावल बना नहीं रहा हूं तो मैं चावल आपको बेच रहा हूं उसमें से प्रॉफिट कमा रहा हूं यानी मैं बिजनेस कर रहा हूं इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड या तो एंड यानी उसके साथ या तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं बेटा मैं किराना स्टोर चला रहा हूं मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं मैं राइस मैं जवार मैं वीट मैं बाजरा ये सारी चीजें अपनी दुकान पे रखता हूं और अपने कस्टमर्स को सेल करता हूं इट मींस मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं मैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं आगे नेक्स्ट कॉमर्स कॉमर्स यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑलरेडी बताया ऑलरेडी फिर मेरे दिमाग में आ रहा है कॉमर्स सी के बाद डी कॉमर्स यानी सिर्फ और सिर्फ बेचना डिस्ट्रीब्यूशन करना सेल करना भली वो होलसेलर हो भली वो रिटेलर हो भली वो ट्रांसपोर्ट हो भली वो बैंकिंग हो कम्युनिकेशन हो एक्सेट्रा सेकंड क्लासिफिकेशन बेटा इट इज फर्दर क्लासिफाइड एस अ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स देखो बिजनेस यानी कि ग्रैंडफादर याद करो मैंने डायग्राम में समझाया था बिजनेस यानी कि दादा ग्रैंडफादर के अंदर दो टुकड़े दो बेटे एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स बिजनेस यानी कि ग्रैंडफादर उसके दो बेटे एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स आगे नेक्स्ट उसके बाद कॉमर्स इट इज फर्दर क्लासिफाइड एस अ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड कॉमर्स की बात करें ना तो ट्रेड होलसेल ट्रेड 
रिटेल ट्रेड इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड ये सारे लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुका है कि ट्रेड के कितने टाइप्स होते हैं बेटा ट्रेड यानी बाइंग एंड सेलिंग खरीदना और बेचना खरीदना प्रॉफिट ऐड करना और बेचना ये सब कुछ हो चुका है सारे लेक्चर्स में क्लियरली मैंने बहुत डिटेल में समझाया है आगे उसके बाद देखो ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड या ऑक्सीलरीज ऑक्सीलरीज यानी क्या ऑक्सीलरीज यानी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीलरीज यानी कम्युनिकेशन ऑक्सीलरीज यानी कि बैंकिंग एक्सेट्रा आगे स्कोप इट इज अ ब्रॉड स्कोप बिजनेस का स्कोप बहुत बड़ा है क्योंकि बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री और कॉमर्स आ रहा है आगे इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट देन द बिजनेस कॉमर्स खुद एक बेटा है किसका एक बिजनेस का कॉमर्स खुद बेटा है किसी का किसका बेटा है बिजनेस का तो कॉमर्स का स्कोप छोटा है और बिजनेस का स्कोप बहुत बड़ा है आगे ब्रांच ब्रांच की अगर बात करें तो पैसे बातें पैसे में बगैर नहीं होगी इट इज अ ब्रांच ऑफ ए इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए या तो गुड्स बनाएंगे या बनी हुई चीजों को बेचेंगे वहां पे कॉमर्स इट इज अ ब्रांच ऑफ द बिजनेस कॉमर्स एक हिस्सा है बिजनेस का बिजनेस एक पैसों का हिस्सा है पैसे कमाने वाली चीजें कॉमर्स एक खुद हिस्सा है बिजनेस का थोड़ा बेटा फैक्ट बताऊं कभी वेरी फ्रेंकली लैंग्वेज बहुत इजी है समझा भी रहा हूं पर आप रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करना आपको खुद ही समझ में आ जाए आगे इन्वेस्टमेंट्स इट रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल यानी कि ह्यूज अमाउंट इट रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज कॉमर्स बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए कैपिटल बहुत सारा चाहिए कॉमर्स कॉमर्स रिक्वायर्स द लेस इन्वेस्टमेंट्स एज कंपेयर टू द बिजनेस अगर आपको सिर्फ रिटेलर बनना है छोटा सा दुकान ओपन करना है अगर आपको सिर्फ बैंकिंग इंश्योरेंस का काम करना है तो फिर बेटा पैसों की इतनी जरूरत नहीं है आगे स्किल्स बिजनेस रिक्वायर टेक्निकल टेक्नोलॉजी मशीन कैसे चलानी है एज वेल एज मार्केटिंग गुड्स कैसे बेचने मशीन कैसे चलानी है वर्कर का क्या काम है आपको वो भी आना चाहिए साइड बाय साइड प्लस मार्केटिंग मार्केटिंग यानी गुड्स बनाओगे कौन से गुड्स सेल कैसे करोगे आपके अंदर वो भी स्किल्स होनी चाहिए बोथ टेक्निकल एंड मार्केटिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड कॉमर्स इट रिक्वायर्स ओनली एंड ओनली मार्केटिंग स्किल्स कॉमर्स में सिर्फ यही सोचा जाता है कि गुड्स बनाएंगे कौन से बेचेंगे कौन से कैसे बेचेंगे यानी कि कॉमर्स वॉट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस वेन टू प्रोड्यूस हाउ मच टू प्रोड्यूस यानी कि कॉमर्स नेक्स्ट बेटा आपका ये भी कंप्लीट हो चुका है उसके बाद आपका एक और डिस्टिंग मिलेंगे एक और लास्ट तीन डिस्टिंग है तीन में से दो डिस्टिंग कंप्लीट हो चुके मैं थर्ड में फोकस कर रहा हूं डायरेक्टली थर्ड के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए देखिए नंबर वन देखो नाम सुन के आपको पता चलेगा नाम सुन के मैं बताऊं आपको देखो सिंपली बताऊं फर्स्ट बिजनेस सेकंड प्रोफेशन थर्ड एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट कल बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मीटिंग में जाना है थर्सडे के दिन में अच्छा प्रोफेशन प्रोफेशन यानी कि याद करो वो एडवोकेट का नाम बताया था मैंने राम जेठमलानी बिजनेस आप या तो गुड्स बना रहे हो या तो गुड्स बेच रहे हो उसे कहते हैं बिजनेस स्टार्ट करो बिजनेस नंबर वन बिजनेस सेकंड प्रोफेशन और थर्ड एम्प्लॉयमेंट नंबर वन फर्स्ट बिजनेस उसके बाद प्रोफेशन और थर्ड एम्प्लॉयमेंट बिजनेस यानी बेटा वो शुगर मधुर याद करो मैंने बताया था क्लियरली शुगर की प्रोडक्शन हो रही है यानी आप बिजनेस करो नो डाउट इंडस्ट्री नो डाउट शुगर की प्रोडक्शन हो रही है यानी कि इंडस्ट्री पर इंडस्ट्री भी एक बिजनेस का हिस्सा है सेकंड प्रोफेशन यानी कि राम जेठमलानी वो एडवोकेट है हमारे देश के सबसे बड़े थर्ड एम्प्लॉयमेंट बेटा आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको बॉस के साथ दिल्ली जाना है फॉर वन वीक मैंने बताया था तो ये तीनों एग्जांपल बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉय पे सूट हो रहे मैं स्टार्ट कर रहा हूं रीड करना नंबर वन मीनिंग फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ फिक्स यानी आप कभी भी फर्स्ट पॉइंट का टेंशन ही नहीं लो मीनिंग मतलब तो बताओ बिजनेस यानी क्या इट इज कंसर्न बिजनेस इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अभी अभी जस्ट इससे पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्लियर किया था या तो मैं गुड्स बना रहा हूं या तो गुड्स बेच रहा हूं नेक्स्ट प्रोफेशन 
प्रोफेशन या सर ऑक्यूपेशन ये भी एक काम है जो खास करके एक स्किल से रिलेटेड है एक सर्विस से रिलेटेड है जो हर किसी के पास नहीं हो सकती देखो हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए स्किल्स होने चाहिए स्किल्स यानी गुण होने चाहिए हर कोई एडवोकेट वकील नहीं बन सकता उसी तरह से प्रोफेशनल पर्सन कितने भी हो पर हर कोई एक दूसरे की तरह नहीं बन सकता बिकॉज इट रिक्वायर्स द स्किल्स इट रिक्वायर्स स्पेशलिस्ट नॉलेज जो डॉक्टर आंखों का डॉक्टर होगा ना वो आंखों का डॉक्टर आपकी पूरी बॉडी के लिए नहीं बता पाएगा अच्छा जो डॉक्टर एमबीबीएस किया होगा जो पूरी बॉडी के लिए बता पाएगा वो आंखों के लिए नहीं बता पाएगा डॉक्टर तो डॉक्टर होता है ना नहीं डॉक्टर में भी अलग अलग बातें स्किल्स अलग होगी नॉलेज अलग होगी डिग्री अलग होगी क्योंकि उन्होंने पढ़ाई अलग की होगी आगे थर्ड वन एम्प्लॉयमेंट बेटा बॉस द वर्ड बॉस यानी कि एम्प्लॉयमेंट आप का ना का पक्का पक्का हंड्रेड परसेंट आप जॉब करते हो इट मींस उसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट आपको जॉब देने वाला एम्प्लॉयर आप जॉब कर रहे हो एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट इज अक्यूपेशन अंडर विच एन एम्प्लॉय वर्क फॉर द एम्प्लॉयर जहां पे आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो कंपनी आपकी एम्प्लॉय रही आप स्कूल के लिए काम कर रहे हो स्कूल आपका एम्प्लॉयर है आप कॉलेज के लिए काम कर रहे हो कॉलेज आपका एम्प्लॉयर है आप हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर काम कर रहे हो तो हॉस्पिटल आपकी एम्प्लॉयर है आगे नेक्स्ट रेन्यूमरेशन पैसा बेटा पैसे तो चाहिए ना आप बिजनेस कर रहे हो यानी कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो फोर्टी रुपीज की फोर्टी रुपीज की शुगर को प्लस आप बीस रुपया प्रॉफिट मार्जिन पी फॉर प्रॉफिट पी फॉर पॉकेट आप ट्वेंटी रुपीज प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हो यानी चालीस रुपए की शुगर को आप साठ रुपए में बेच रहे हो मीन बीस रुपया आपका प्रॉफिट मार्जिन है नेक्स्ट प्रोफेश प्रोफेशन प्रॉफिट मार्जिन के बाद प्रोफेशन बेटा प्रोफेशन यानी वो फीस याद करो मैंने बताया था राम सेठ मनानी हेयरिंग हेयरिंग यानी कि सुनने के पैसे ले रहा है बीस लाख रुपए बॉम्बे का डॉक्टर पांच हजार रुपए तीन हजार रुपए पांच मिनट के तीन मिनट के दस मिनट के बैठने के यस प्रोफेशनल पर्सन फीस चार्ज करते हैं नेक्स्ट थर्ड वन एम्प्लॉय या तो या तो डब्ल्यू फॉर वर्कर तो मुझे वेजेस मिलेंगी एवरी फ्राइडे पे या तो एस फॉर स्टाफ तो मुझे सैलरी मिलेगी वंस इन मंथ क्लियरली बताया था डब्ल्यू फॉर वर्कर यानी वेजेस एस फॉर स्टाफ यानी सैलरी आगे नेक्स्ट उसके बाद बेटा थर्ड क्वालिफिकेशन देखो मैंने क्लियरली कहा था बिजनेस करने के लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ टीवाई भी कॉम्बे करके बैठे हो टीवाई मिनिमम तो भी चल जाएगा चलेगा बिजनेस में क्वालिफिकेशन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती बिजनेस में रिस्क लेने वाले की जरूरत होती है बिजनेस में स्किल्स करने की जरूरत होती है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज नॉट असेंशियल कम से कम एडुकेट पर्सन भी बिजनेस कर सकता है इनफैक्ट इनफैक्ट कम से कम पढ़ा लिखा आदमी बहुत ऊपर तक पहुंचता है क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है और बिजनेस करना यानी करोड़ों खरबों में डील करना बट बिजनेसमैन प्रोफेशन के बगैर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बगैर एडवोकेट्स के बगैर नहीं चल सकते मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नॉट असेंशियल फॉर अंडरटेकिंग द एनी बिजनेस ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको रिटेलर का बिजनेस करना है तो आप टेंथ के लिए रहो आपको होलसेलर का बिजनेस करना है तो आप ट्वेल्थ के लिए रहो ऐसा कुछ भी नहीं है आगे सर्टेन कुछ मेंशन डॉक्टर बनना है एमबीबीएस करना होगा चार्टर अकाउंटेंट बनना है सीए करना होगा सेक्रेटरी बनना है सी एस कंपनी सेक्रेटरी करना होगा एंड सर्टेन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक प्रोफेशंस आगे नेक्स्ट नेचर ऑफ द जॉब डिसाइड्स नेचर ऑफ द जॉब डिसाइड्स द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन देखो बेटा वो जॉब आपका बताएगा मैंने क्लियरली कहा था कि एक आदमी किसी कॉलेज में क्लर्क है क्लर्क यानी कि सिंपल काम करने वाला ऑफिस के काम करने वाला कॉलेज में जो ऑफिस होती है वहां पे काम करने वाला सिंपल तो क्लर्क के लिए टीवा पे कम भी चलेगा बट अगर कोई आदमी कॉलेज में जॉब करना चाहता है ऐसा लेक्चरर बन के तो उसे मिनिमम एम कॉम प्लस बी एड करना होगा एम कॉम सेवनटीन स्टैंडर्ड बी एड बैचलर ऑफ एजुकेशन दो साल और तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है ऐसा टीचर बनने के लिए आगे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट बेटा आप बिजनेस कर रहे हो तो पैसे की जरूरत बहुत होगी आपको शॉप परचेस करना होगा स्टॉक बनाना होगा मशीनें खरीदनी होगी यू रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल आपका पैसा जितना ज्यादा होगा आपका बिजनेस उतना ज्यादा होगा वहां पे 
इट नीड्स द लेस इन्वेस्टमेंट डॉक्टर को सिर्फ एक डिस्पेंसरी चाहिए डी फॉर डॉक्टर डी फॉर डिस्पेंसरी कुछ भी नहीं उसके अलावा इट नीड्स द लेस इन्वेस्टमेंट एज अ प्रोफेशनल मे रिक्वायर अ सिंपल ऑफिस आगे इंप्लॉयमेंट इट डज नॉट नीड एनी इन्वेस्टमेंट आप एसी में बैठे हो बॉस की एसी होगी आप कैबिन में बैठे हो बॉस की कैबिन होगी ऑफिस भी बॉस की होगी अच्छा आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो ऑफिस के तरफ से आपको लैपटॉप दिया जाएगा नेक्स्ट रिस्क हाँ रिस्क होगी रिस्क बेटा टेंशन होगा क्योंकि देखो खून पसीने के मेहनत के पैसे कमाए हुए लगे तो कल को डूब ना जाए उसमें रिस्क तो बहुत होगी It involves the high element of the risk क्योंकि पैसे अपने हैं जॉब थोड़ी है जो हमने पैसे लगाए ही नहीं हो और किसी के अंदर में जॉब कर रहे हो आगे नेक्स्ट उसके बाद द एलिमेंट ऑफ द रिस्क इज वेरी लिमिटेड कम में कम डॉक्टर को डिस्पेंसरी में क्या रिस्क होगी एडवोकेट को ऑफिस में क्या रिस्क होगी कम में कम ना के बराबर जॉब में रिस्क डज नॉट एग्जिस्ट यहां पर तो ना के बराबर होती ही नहीं है एस अम्प्लॉयर फॉलोज द सर्टन कॉन्टेक्ट आपको जो काम दिया गया है आपको जो डायरेक्शन बताया गया है आपको मीटिंग का टाइम बताया गया आपको मीटिंग अटेंड करनी है आपकी जॉब में कोई रिस्क नहीं रिस्क होगी आपके बॉस को जो बिजनेस कर रहा है नेक्स्ट सिक्स एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स की बात करें तो लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर जो चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहा है बना रहा है प्रोड्यूसर्स डीलर जो डीलिंग कर रहा है लेन देन बाइंग एंड सेलिंग बिल्डर्स ग्रोसरी शॉप्स आर एग्जांपल ऑफ द बिजनेस नेक्स्ट प्रोफेशनल्स में लिखा हुआ क्लियरली लॉयर्स यानी कि एडवोकेट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीए कंपनी सेक्रेटरी एमबीबीएस डॉक्टर्स आर एग्जांपल्स ऑफ द प्रोफेशनल्स वहां पे जॉब की बात करें ना बेटा तो जॉब के लिए लिखा गया है एग्जांपल्स आर क्लर्क जो मैंने आपको कॉलेज के लिए बताया था सेल्समैन जियो का सेल्समैन जियो के कार्ड बेच रहा है तो वो जॉब कर रहा है जियो की कंपनी के अंदर नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट डिसीजन मेकिंग बिजनेस इज अ फ्री टू टेक द डिसीजन अपना बिजनेस है हमारी अपनी रिस्क है हमारे अपने पैसे जब सारी चीजें अपनी हो ना तब आजादी भी अपनी होती है लिखा हुआ क्लियरली कि आप कंप्लीटली आजाद हो कितने भी पैसे कोई भी डिसीजन कोई भी रिस्क आप ले सकते हो बिजनेस मैन इज अ फ्री टू टेक इस डिसीजन प्रोफेशनल प्रोफेशनल इज अ डिसीजन मेकिंग पावर एस इज प्रोफेशन कंसर्न आप ऑफिस के दायरे तक अपने कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि गाइडलाइंस आप जो साइन कर रहे हो डॉक्यूमेंट पे आपकी सिग्नेचर की जरूरत है आप डॉक्टर हो दवाइयां लिख के दे रहे हो तो आपके गाइडलाइंस तक आपके नॉलेज तक आपको आ जाती है उस लिमिट से ज्यादा नहीं आगे नेक्स्ट उसके बाद इंप्लॉय इंप्लॉय तो बिल्कुल भी नहीं इंप्लॉय को कोई भी आजादी नहीं होगी इंप्लॉय डस नॉट हैव एनी पावर टू टेक द डिसीजन उसे बाकायदे टाइमिंग्स भी मीटिंग्स भी सारी फैसिलिटीज सब बॉस से पूछनी पड़ती है जो जैसे उसकी ऑफिस कहेगी वैसे मानना होगा लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि गाइडलाइंस बिजनेस do not have yeah no specific code of conduct is followed by the businessman businessman ko koi guidelines follow karne ki zarurat nahi hai sivai government regulations ki jo government ka regulations hai sirf utni guidelines follow karo aur kuch bhi nahi aage professional professional ko bahut strict guidelines hoti hai jaise ca ko i c a i ke taraf company secretary ko company secretary ke code of conduct tak acha mbbs ko to indian medical council of doctors ki taraf se likha hua hai a professional needs to follow the code of conduct very strictly employer employer 9 baje kahoge 9 baje aayega 11 baje kahoge 11 baje aayega 10 baje tak kahoge 10 baje tak बेचारा जॉब पे बैठा रहेगा लिखा हुआ है एम्प्लॉय हैज टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट मैं इन द कॉन्ट्रैक्ट जॉब के टाइम पे जो टाइमिंग्स बताए गए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे जॉब के टाइम पे जितना काम बताया गया उतना करना पड़ेगा आपकी नाइन आउट ऑफ द नाइन पॉइंट्स कंप्लीट हो चुकी है लास्ट कोर्ट ऑफ द डे बेटा कोर्ट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा देखिए ग्रेट मैन आर नॉट बॉर्न ग्रेट महान आदमी महानता से पैदा नहीं होता ग्रेट मैन आर नॉट बॉर्न ग्रेट दे ग्रो ग्रेट वो महानता की तरफ बढ़ता है अपने डिसीजन के थ्रू अपनी सिचुएशन के थ्रू अपने सेक्रीफाइस के थ्रू अपनी जिद के तरफ पूरी दुनिया की तरफ 
का जिद एक तरफ अपनी आदतों के थ्रू अपने हैबिट्स के थ्रू अपने रूटीन के थ्रू अपने टाइमिंग के थ्रू और लास्ट अपने फिक्स्ड प्रिंसिपल उसूलों के थ्रू ग्रेट मैन आर नॉट बॉर्न ग्रेट मान आदमी कभी सी मैंने पहले भी बताया है लेजेंड्स आर नॉट बॉर्न इन द मेंटेलिटी वॉर ग्रेट मैन आर नॉट बॉर्न ग्रेट दे ग्रो ग्रेट वो महान ताकी तरफ बढ़ते स्टेप बाय स्टेप दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे विल अगेन कंटिन्यू टुमारो बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे